সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা শুরু সত্তর আসন পেয়ে এগিয়ে আওয়ামী লীগ ভোটের হার চল্লিশ শতাংশ জানালেন সিইসি প্রশংসায় বিদেশি পর্যবেক্ষকরা দেশপ্রেম নেই বলে মানুষ পুড়িয়ে মারছে বিএনপি বললেন প্রধানমন্ত্রী সব বাধা পেরিয়ে ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছে আওয়ামী লীগ এবং ভোটাররা বিএনপিকে বর্জন করেছে বললেন ওবায়দুল কাদের পাতানো নির্বাচন বর্জন করেছে জনগণ পাল্টা দাবি মইন খানের সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রিজাইডিং অফিসারদের কাছ থেকে পা বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করছে নির্বাচন কমিশন ইসি সচিব জাহাঙ্গীর আলম ফল জানাচ্ছেন সাংবাদিকদের রাত সাড়ে সাতটার দিকে ইসি সচিব জানান দুশো নিরানব্বইটি আসনের মধ্যে এখনও পর্যন্ত উনআশিটি আসন পেয়েছে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি পেয়েছে পাঁচটি আসন এছাড়াও বিভিন্ন আসনে তেইশ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়ী হয়েছেন দর্শক রাজধানী আগারগাঁও থেকে নির্বাচনের আরো খবর নিয়ে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী এইচ এম ইতু মিতু আমরা জানি যে ফলাফল ঘোষণার কাজ চলছে সবশেষ কি তথ্য আছে আপনার কাছে দর্শক কারিগরি ত্রুটির কারণে এই মুহূর্তে সংযোগটি স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না আমরা পরবর্তীতে আবার যোগাযোগের চেষ্টা করব। এর আগে দিনভর দেশ জুড়ে উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ ভোটের পরিবেশে সন্তোষ প্রকাশ করেন প্রার্থী এবং ভোটাররা প্রতিনিধিদের তথ্য ছবিতে ভোটের আরও খবর জানাচ্ছেন অনুকৃতি আদিত্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে সকাল থেকেই কেন্দ্রের সামনে ভিড় করেন ভোটাররা বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাড়ে ভোটারদের উপস্থিতি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো থাকায় নির্ভয়ে কেন্দ্রে গিয়ে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পেরে সন্তুষ্ট ভোটাররা এদিকে প্রথমবারের মতো কেন্দ্রে গিয়ে নিজেদের ভোট দিতে পেরে খুশি নতুন ভোটাররা পরিবেশ অনেক সুন্দর শান্ত আছে সবাই নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারছে আমি সুন্দরভাবে ভোট দিয়েছি আমার ভোট দিতে কেউ বাধা দেয়নি খুব সুন্দরভাবে ভোট হয়েছে চলতে আছে কোনো অসুবিধা নেই ভোটের পরিবেশে সন্তোষ প্রকাশ করে জয়ের বিষয়ে আশা প্রকাশ করেন প্রার্থীরাও সময় গড়ানোর সাথে সাথে ভোটার উপস্থিতি বাড়বে এবং আমি আমার জনগণের সঠিক রায়ের পেলে প্রতিফলন হলে আমি আমার জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী অন্যদিকে যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনায় রাতে কেন্দ্রগুলোতে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা খুবই সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করছে যাতে করে নির্বিঘ্নে নির্দিত হয় ভোটার ভোট কেন্দ্রে আসতে পারে এবং ভোট প্রদান করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সকাল আটটা থেকে ভোট গ্রহণ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা শুরু হয়েছে এবং তেমন কোনো সমস্যা হয়নি পুরো আমাদের বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ এরিয়া একেবারে নিরাপত্তার চাদরে আচ্ছাদিত আছে বিভিন্ন বাহিনী আমাদেরকে সহযোগিতা করছে আশা করি একটি সুন্দর সুষ্ঠু এবং স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচন আমরা উপহার দিতে পারবো 
দেশের বিয়ালিশ হাজার পঁচিশটি ভোট কেন্দ্রে এক যুগে চলে ভোট গ্রহণ এবার নির্বাচনে দুশো নিরানব্বইটি আসনে মোট এক হাজার নয়শো জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন অনুকৃতি আদিত্য এশিয়ান টেলিভিশন দর্শক রাজধানী আগারগাঁও থেকে নির্বাচনের আরও খবর নিয়ে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী এইচ এ মিতু মিতু এখন পর্যন্ত তো অনেক কতগুলো আসনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে তো সবশেষ কি তথ্য আছে আপনার কাছে আমাদেরকে জানান বিজয়ী হয়েছে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী স্বতন্ত্র প্রার্থী দশটি আসন কিন্তু ইতিমধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা কিন্তু দশটি আসনে ইতিমধ্যে বিজয়ী হয়েছে আপনাকে আরেকটি তথ্য যদি জানিয়ে রাখবো যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা তিনি কিন্তু ইতিমধ্যে গোপালগঞ্জ তিন আসনে কিন্তু বিপুল ভোট পেয়ে ইতিমধ্যে বিজয়ী বিজয়ী হয়েছেন তিনি দুই লাখ উনপঞ্চাশ হাজার এক নয়শো বাষট্টিটি ভোট পেয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে নির্বাচিত হয়েছেন আর একটি তথ্য যদি আপনাকে জানিয়ে রাখি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি কিন্তু নোয়াখালী পাঁচ আসনে এক লক্ষ এক লক্ষ একাশি হাজার দুশো উনআশিটি ভোট পেয়ে ইতিমধ্যে বিজয়ী হয়েছেন ভোটের সর্বশেষ তথ্য কিন্তু নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের যে সচিব রয়েছেন জাহাঙ্গীর আলম তিনি কিন্তু নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিবালয় থেকে ব্রিফ করছেন এবং সাংবাদিকদের জানাচ্ছেন যে কোন আসনে কে কত ভোট পেয়েছে কিন্তু এখানে আরেকটি নির্বাচন কমিশন যে একটি অ্যাপ তৈরি করেছে সেখানেও কিন্তু ভোটের এখানে কিন্তু নানা তথ্য দেওয়া রয়েছে যে এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ঢাকা এখন ঢাকাতে এখন ঢাকাতে সর্বশেষ ভোট পড়েছে ছাব্বিশ শতাংশ এবং চট্টগ্রামে ভোট পড়েছে আটাশ শতাংশ আপনাকে যদি দেখাই খুলনাতে ভোট পড়েছে বত্রিশ শতাংশ এবং সিলেটে ভোট ভোট পড়েছে তেইশ শতাংশ এছাড়াও ময়মনসিংহে ভোট পড়েছে তিরিশ শতাংশ পাশাপাশি রাজশাহীতে ভোট পড়েছে সাতাশ শতাংশ এবং রংপুরে ভোট পড়েছে রংপুরেরটা যদি আপনাকে একটু দেখাই এখানে রংপুরে ভোট পড়েছে সাতাশ শতাংশ পাশাপাশি সর্বশেষ বরিশালে ভোট পড়েছে একত্রিশ শতাংশ এবং সর্বশেষ প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজে হাবিবুল আওয়াল যে ব্রিফিংটি করেছিল সাংবাদিকদের সাথে তিনি কিন্তু বলেছে যে আজ সারা বাংলাদেশে গড় ভোট পড়েছে চল্লিশ শতাংশ বা এর অধিক হতে পারে বা কম হতে পারে ফলাফল সব ফলাফল ঘোষণার পরে এর অধিক বা কম হতে পারে এই ছিল আপাতত নির্বাচন কমিশন থেকে সর্বশেষ ধন্যবাদ মিতু আপনাকে আমাদের সহকর্মী এইচ এ মিতু আগারগাঁও নির্বাচন কেন্দ্র থেকে আমাদেরকে সবশেষ তথ্য জানাচ্ছিলেন নির্বাচনে এবং তিনি আরও বলছিলেন যে আওয়ামী লীগ তিহাত্তরটি আসন জাতীয় পার্টি তিনটি আসন এবং স্বতন্ত্র দশটি আসনে জয়ী হয়েছে এবং পাশাপাশি গোপালগঞ্জ তিন আসন থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জয়যুক্ত হয়েছেন এবং নোয়াখালী পাঁচ আসন থেকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরও জয়যুক্ত হয়েছেন তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন এবং সেই সাথে আরও জানাচ্ছিলেন আমাদেরকে যে বিভাগীয় যে শহরগুলো আছে সেই শহরগুলোর যে কত শতাংশ ভোট পড়েছে সেগুলোরও বিস্তারিত তথ্য আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহক্রমে এইচ এমিতু ধন্যবাদ মিতু আবার আপনাকে এর আগে নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল সন্ধ্যায় ভোট গ্রহণ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন এবারের নির্বাচনে ৪০ শতাংশ ভোট পড়েছে ভোট কেন্দ্রের সব কিছু সুশৃঙ্খল ছিল বলেও জানান তিনি সিইসি বলেন দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও নির্বাচনের সার্বিক পরিবেশ সুষ্ঠু ছিল এদিকে জাতীয় নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে করেন বিদেশি পর্যবেক্ষকরা হোটেল সোনার গায়ে সংবাদ সম্মেলনে এমনটি দাবি করেছেন তারা নির্বাচনে পরিবেশ নিয়ে ও সন্তুষ্টির কথা তুলে ধরেন ওয়াইসি রাশিয়া সহ বিভিন্ন দেশের পর্যবেক্ষক দল তবে ভোটার উপস্থিতি ছিল কিছুটা কম বিস্তারিত রকিম মানিকের রিপোর্টে প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট পিআইডির উদ্যোগে নির্বাচন পরবর্তী পর্যবেক্ষকদের জন্য সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে ওআইসি রাশিয়া ফ্যালেস্টাইন নাইজেরিয়া সহ বিভিন্ন দেশের পর্যবেক্ষকরা গণমাধ্যমে মতামত প্রকাশ করেন বিদেশি পর্যবেক্ষকদের দাবি নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে দেশের মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিয়েছে রাশিয়া ওয়াইসির পর্যবেক্ষকরা দাবি করেন নির্বাচন কমিশন স্বচ্ছতার পরিচয় দিয়েছে তাতে তারা সন্তুষ্ট We are equally impressed 
with the voters' discipline, patience, and peaceful conduct of these elections. OIC mission was led by Ambassador Yosef Abdubayi, Assistant Secretary General for Political Affairs, and Mr. Shakir Mahmoud Bandar, Head of Election Observation Unit, and Mr. Adam Mahmoud, Member of Delegation. তবে ভোটার উপস্থিতি বাড়লে আরো ভালো হতো বলেও মন্তব্য করেন পর্যবেক্ষকরা not it spoiled the big fest of democracy লোকিপ মানিক এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা এর আগে রাজধানী সিটি কলেজে সকালে ভোট দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন দেশের মানুষের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছে আওয়ামী লীগ বিএনপি জামাতের কোনো সর্বজনীন নির্বাচন বন্ধ করতে পারেনি বলেও জানান তিনি আর জানছেন সরকমী নূর মোহাম্মদ ভুইয়া সকাল আটটা তিন মিনিটে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা দশ আসনে রাজধানী সিটি কলেজ কেন্দ্রে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন মেয়ে সাইমা ওয়াজিদ পুতুল ছোট বোন শেখ রেহানা ও তার ছেলে রাদওয়ান মুজিব ভোট প্রধান শেষে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় তিনি বলেন অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে দেশের মানুষের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছে আওয়ামী লীগ সরকার এই ভোটের অধিকারের জন্য অনেক সংগ্রাম করেছি অনেক জেল জুলুম অত্যাচার বোমা গ্রেনেড অনেক কিছু আমাকে মোকাবেলা করতে হয়েছে কিন্তু মানুষের ভোটের অধিকার মানুষের হাতে ফিরিয়ে দিতে পেরেছি আজকে জনগণ সেই ভোটের অধিকার পেয়েছে সেটা তারা সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পারবে এবং নির্বাচনটা অবাধ নিরপেক্ষ হবে শেখ হাসিনা বলেন বিএনপির মধ্যে গণতন্ত্র ও দেশপ্রেম নেই বলেই ট্রেনে আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মারছে হ্যাঁ না ভোট তার মাধ্যমে ভোটের অধিকার নিয়ে ছিনি মিনি খেলা এটাই ওদের চরিত্র আর সেটা করতে পারবে না বলেই তারা ইলেকশনে আসে না তারা সন্ত্রাসের যায় তারা মানুষ হত্যা করে মানুষ হত্যা করে গাড়িতে মানুষ পুড়িয়ে ট্রেনে আগুন দিয়ে বাসে আগুন দিয়ে তারা ভোট কেন্দ্র পুড়িয়ে তারা মনে করে যে ওটাই তাদের রাজনীতি আর এটা করতে যে জনগণ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে এটাই হলো বাস্তব বিএনপি একটা সন্ত্রাসী দল উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন তারা নির্বাচনকে বিশ্বাস করে না ভোট কারচুপি ও মানুষের ভোট কেড়ে নেওয়াই তাদের চরিত্র বিএনপি একটা সন্ত্রাসী দল তারা কখনো নির্বাচনেই বিশ্বাস করেনি কারণ বিএনপির প্রতিষ্ঠা হয়েছে একটা মিলিটারি ডিক্টেটর সংবিধান লঙ্ঘন করে সেনা আইন লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করার পর তারপরে এই বিএনপি দল গঠন করেছে কাজে এরা তো আসলে ভোট কারচুবি ভোট সিল মারা আর মানুষের ভোট কেড়ে নেওয়া এটাই তো তাদের চরিত্র এবারও নৌকাই বিজয়ী হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা ভবিষ্যতে আর কেউ বাধা দিতে পারবে না ইনশাল্লাহ আমরা এগিয়ে যাব নূর মোহাম্মদ ভুঁইয়া এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা এদিকে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু ছোট কন্যা এবং প্রধানমন্ত্রীর ছোট বোন শেখ রেহানা সকাল সাড়ে এগারোটায় রাজধানী গুলশান মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেন তিনি এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ভোট দিয়ে বিজয়ের ব্যাপারে সবার দোয়া চান শেখ রেহানা একই সঙ্গে সবাই যেন ভোট দিতে পারে সেই শুভকামনাও করেন তিনি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগানে ভোট দেওয়ার পর তার সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ার সমাপ্তি টানেন ভোটের মাধ্যমে দেশের জনগণ বিএনপি জামাকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিকেলে নির্বাচন নিয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন তিনি বলেন সরকারের অধীনে থেকেও সুষ্ঠু নির্বাচন করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে শেখ হাসিনা আজকের রায় জনগণকে আওয়ামী লীগকে আরও শক্তিশালী করবে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের দেখুন নূর মোহাম্মদ ভুইয়ার আরও একটি রিপোর্ট সারা দেশে ভোট গ্রহণের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দেশি বিদেশি গণমাধ্যমের সাথে সংবাদ সম্মেলন করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় ওবায়দুল কাদের বলেন দেশে নির্বাচন নিয়ে নানা বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল আন্তর্জাতিক মহলে অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে জাতির সামনে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ শেখ হাসিনা প্রমাণ করে দেখিয়েছে সরকার প্রধান হয়েও স্বাধীন নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অধীনে সংবিধানে বিধান অনুযায়ী কিভাবে একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে আর সকলে তা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করেছে 
বিএনপি নির্বাচন বানচালের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন বিএনপি যে নির্বাচন বর্জন করেছে সে নির্বাচনেই বিএনপি কে বর্জন করেছে জনগণ বিএনপি জামাত তাদের দুশরা নির্বাচনে অংশ নেয় তারা নির্বাচন প্রতিহত করতে চেয়েছে তারা সন্ত্রাস করেছে অগ্নি সন্ত্রাস করেছে ব্যালটের মাধ্যমে আজ বাংলাদেশের জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান নৌকার পক্ষে জনগণের রায় আওয়ামী লীগকে আগামীতে আরও শক্তিশালী করবে বলেও আশা প্রকাশ করেন ওবায়দুল কাদের নূর মোহাম্মদ ভুঁইয়া এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা পাতানো নির্বাচন জনগণ বর্জন করেছে তাই কেন্দ্রে ভোটা নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মইন খান সকালে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি ভোট কেন্দ্র সেখানে একজন ভোটার নাই আর বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রের সামনে আজকে এই শীতের সকালে কুকুর রোদ পোহাচ্ছে মজার কথা হচ্ছে এই যে আমরা গত এক বছর ধরে যে কথাটি আমরা বলে আসছিলাম যে বাংলাদেশের জনগণ এই সরকারকে বর্জন করেছে সেই কথাটি আজকে নির্বাচন বর্জনের মধ্য দিয়ে জনগণ দেশে এবং বিদেশে সবার সামনে প্রমাণ করে দিয়েছে ভোটের পরিবেশ প্রত্যাশার চেয়েও সুন্দর ছিল বলে মন্তব্য করেছেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিয়াপি বিকেলে রাজধানী যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ভোট প্রদান শেষে এ মন্তব্য করেন তিনি এদিকে রাজধানী জুড়ে বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট দিতে দেখা গেছে ভোটারদের শহীদুল হক জীবনের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন শফিকুল শামিম নির্বাচন কমিশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে রাজধানী সহ সারা দেশে ভোট শুরু হয় সকাল আটটায় নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত ভোট কেন্দ্র এবং আশেপাশের এলাকায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তার মধ্যে দলে দলে ভোট দিতে যায় ভোটাররা বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে উৎসব মুখর পরিবেশে চলছে ভোট গ্রহণ আপনারা দেখছেন যে উৎসব পরিবেশের মধ্যে দ্বাদশ নির্বাচন জাতীয় নির্বাচন চলছে এইভাবে নির্বাচন আরও চলবে ইনশাল্লাহ সবাই খুব হাসি খুশি ভাবে ভোট দিতে এসছে এবং সকাল থেকে অনেক উপস্থিতি রয়েছে এবং স্টিল অনেক মানুষ রয়েছে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেওয়া শেষে গণমাধ্যমে কথা বলেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন উর রশিদ সিআইপি তিনি বলেন এবারের ভোটের পরিবেশ বিগত যে কোনো সময়ের চেয়ে ভালো নির্বিঘ্নে ভোটাররা কেন্দ্রে গিয়ে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পেরেছে জনগণের পুরা উৎসব মানে নৌকা 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 সুস্থভাবে ভোট হয়েছে কোনো জায়গায় দুই নম্বরে ভোট নাই এবং এমন সুন্দর নির্বাচন হয়েছে মানে প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য এই নির্বাচন দরকার ছিল সেই নির্বাচন হয়ে গেল তিনি আরও বলেন এবারের ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকায় উপস্থিতি যেমন বেড়েছে তেমনি আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তাও প্রমাণিত হয়েছে এবং এই নির্বাচনে ইনশাল্লাহ প্রমাণ করব সারা বিশ্বে এবং সুস্থ নির্বাচন বাংলাদেশে বলে করে না এবার দেখা দিয়েছে মানে প্রধানমন্ত্রী নিজের ইচ্ছায় যার ইচ্ছায় ভোট যাকে দেওয়ার তাকে দিতে আছে মানুষ ভোট দেওয়ার শান্তি পাইতে আছে এবং আমার মনে হয় যে ইনশাল্লাহ এবারকার নির্বাচন একটা নজিরবিহীন নির্বাচন দেখা দিল মানে প্রধানমন্ত্রী বিএনপি এবার ভোটে না এসে ভুল করেছে বলেও মন্তব্য করেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা এই জ্বালা পোড়াও ঘৃণা করে এবং হরতাল হয়ে ঘৃণা করে এবং বাস পোড়াও আগুন লাগাও এগুলোর মানুষের অনেক ঘৃণা করে এর ভালো চোখে দেখে না ঘৃণার চোখে দেখে এইগুলো অনেক কোনো নির্বাচনে আসলে তাদের ভালো হইতো সুন্দর হইতো ভালো হইতো বলে তাদের দলটা চাকা থাকতো আমি তো মনে তারা যদি এই নির্বাচন না আহে তাদের দলটা তো এই পাঁচ বছরে ভিনেশি হয়ে যাবে এবারের ভোটে রাজধানীর কোথাও বিশৃঙ্খলার খবর পাওয়া যায়নি শফিকুল শামীম এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা 
দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অনিয়মের এবং সহিংসতার অভিযোগে নয়টি আসনের একুশটি কেন্দ্রে ভোট স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন এসব ঘটনায় বিশ জনের বেশি ব্যক্তিকে সাজা দিয়েছেন ভোটের মাঠে দায়িত্ব পালন করা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা ভোট স্থগিত হওয়া কেন্দ্রগুলো হল সুনামগঞ্জ দুয়ের মিরাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় নোয়াগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শুকুরনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় কক্সবাজার এক চরণদ্বীপ ভূমিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয় দক্ষিণ ফুলছড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় মরঙ্গুনা অসুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জামালপুর পাঁচের মির্জাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নরসিন্দী চারের ইব্রাহিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নরসিন্দী তিন দুলালপুর সিনিয়র ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা ভিটি চিনাদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় টাঙ্গাইল দুই কাহেতা সরকারি প্রাথমিক স্কুল এছাড়াও রয়েছে কুমিল্লা তিন নির্বাচনী এলাকার ডি আর পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ধনিরামপুর উচ্চ বিদ্যালয় কুমিল্লা চারের সূর্যপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বইগড় প্রাথমিক বিদ্যালয় গোবিন্দপুর শামসুল হুদা দাখিল মাদ্রাসা ধনিক চড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আমানগন্ডা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় হাসানিয়া উচ্চ বিদ্যালয় হিঙ্গুলা হাসানিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও বাতিশা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এদিকে বিশ্ব আলোচিত সীমান্তে কিশোরী ফেলানি হত্যার তেরো বছর আজ দু সালের আজকের এই দিনে ভারতীয় রক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর গুলিতে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ি উপজেলার অনন্তপুর সীমান্তে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় নাগেশ্বরী উপজেলার রামখানা ইউনিয়নের কলোনিটারি এলাকার কিশোরী ফেলানি গণমাধ্যম সহ বিশ্বের মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে 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 ভারত হাফিজুর রহমান হৃদয় তথ্য ছবিতে বিশেষ জানাচ্ছেন সহকর্মী শেখ ফাহিম দু হাজার সালে সাত জানুয়ারি শুক্রবার ভোরে ফুলবাড়ির অনন্তপুর সীমান্ত দিয়ে বাড়িতে ফেরার পথে ভারতীয় বিএসএফ এর গুলিতে নির্মমভাবে মৃত্যু হয় কিশোরী ফেলানির তেরো বছরে কয়েক দফা সোনানির দিন ধার্য থাকলেও বিভিন্ন কারণে তা সম্পন্ন হয়নি আজও মেয়ের হত্যাকারীর বিচার না পেয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন ফেলানির পরিবার তাকে কত নিজাম করে কত কষ্ট করে মেয়েরা তালে বেড়া ঝুলে রাখছে আমার আমার চোখের সামনে ফেলানির মতো আর যেন কারো মায়ের বুক খালি না হয় এবং সীমান্ত হত্যা বন্ধের দাবি এলাকাবাসীর ফেলানিকে গুলি করে বিএসিরা গুলি করে মায়েরা কাটাতারে বেড়া ঝুলাইয়া রাখছে আমরা এখনো বিচার পাইনি ভারতের সুপ্রিম কোর্টে ফেলানি হত্যা মামলার রিট তালিকাভুক্ত রয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনজীবী আমরা চাই দুদেশের বন্ধুত্ব শান্তিপূর্ণ সীমান্ত সবকিছু মিলিয়ে এই বিচারটি দ্রুত যাতে নিষ্পত্তি হয় ভারতের মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন যে রিট আমরা মনে করি প্রত্যাশা করি যে উচ্চ আদালত এটি তালিকাভুক্ত খুব করে দ্রুত নিষ্পত্তি করবে এখনো ন্যায় বিচারের আশায় বুক বেঁধে আছে ফেলানির পরিবার শেখ ফাহিম এশিয়ান টেলিভিশন সংসদ নির্বাচনে ফলাফল ঘোষণা শুরু সত্তর আসন পেয়ে এগিয়ে আওয়ামী লীগ ভোটের হার চল্লিশ শতাংশ জানালেন সিইসি প্রশংসায় বিদেশি পর্যবেক্ষকরা দেশপ্রেম নেই বলে মানুষ পুড়িয়ে মারছে বিএনপি বললেন প্রধানমন্ত্রী সব বাধা পেরিয়ে ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছে আওয়ামী লীগ এবং ভোটাররা বিএনপিকে বর্জন করেছে বলেন ওবায়দুল কাদের পাতানো নির্বাচন বর্জন করেছে জনগণ পাল্টা দাবি মইন খানের এশিয়ান প্রাইম নিউজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ রাত বারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এখন সঙ্গে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ সবাইকে